असलम जी आप लोगों के साथ हल्दी से रिलेटेड कुछ शॉर्ट वीडियोस मैंने शेयर की थी आज मैं आपको डिटेल उसके बारे में बताना चाहूँगी कि उससे हमने कैसे अपने डेली की एक डोज तैयार करनी है और उसमें एक और चीज़ क्या ऐड करनी है वीडियो को एंड तक देखिएगा और पहले ऐसा करते हैं कि चल के देखते हैं वो वीडियो शॉर्ट्स ताकि आपको समझ आ जाए कि स्टेप बाई स्टेप करना कैसे है चलें चल के देखते हैं अस्सलाम वालेकुम जी मैं हूं डॉक्टर शहबानो ये आपके साथ मैं पूरी स्टेप बाय स्टेप वीडियो शेयर करूंगी ये मैंने रखी हुई है इसको कहते हैं हल्दी आंबा हल्दी टर्मेरिक ये अदरक की फैमिली से बिलोंग करती है और इसको मैंने वॉश करके अपने टिश्यू टॉबल के ऊपर ड्राई होने के लिए रख दिया और जब ये कम्प्लीट ड्राई हो जाएगी तो इसको पीसेज में फिर मैं आपको बताऊँगी कि स्टेप बाई स्टेप इससे हमने करक्यूमिन जो इसका ख़ास इंग्रेडिएंट है जो आपकी ब्रेन एजिंग को स्लो करता है आपकी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करता है करक्यूमिन आपके जिसम में से जो जहरीले मादे जो तोड़ फोड़ होती है उसको रिम्यू रिमूव करने के लिए करक्यूमिन बहुत अच्छा किरदार अदा करता है और इन्फ्लेमेशन जॉइंट्स एथराइटस ये आपको मैंने पहला स्टेप दिखाया ये ड्राई हो जाए तो फिर इन नेक्स्ट आप साथ शेयर करूँगी थैंक यू मेरिक जो मैंने आपसे शेयर किया था मेरी जो पिछली रील थी हल्दी को पूरा साबित मैंने चार दिन के लिए खुश्क होने के लिए रखा उसके बाद मैंने ये ग्लव्स पहनकर इसको बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लिया और इसको आपने छाँव में सुखाना है इसके ऊपर कोई भी जाली डालकर आपने इसको किचन में या किसी साय वाली जगह पर रखना है धूप में इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करते क्योंकि इसके अंदर जो एक्टिव इन्ग्रीडियंट हैं वो वेस्ट हो जाते हैं और जो इसका येलो कलर है जिस केमिकल की वजह से ये येलो कलर है वो ब्लैक पड़ जाता है काला हो जाता है तो आपने इसको ऐसे सुखा लेना और सुखाने के बाद मैं आपसे नेक्स्ट स्टेप इसका शेयर करूँगी कि नेक्स्ट स्टेप हमने इसका क्या मैंने आपसे स्टेप बाय स्टेप करक्यूमिन हमने कैसे तैयार करना है हल्दी को ड्राई करने का तरीका बताया था कि छाँव में हमने पूरी साबित हल्दी को ड्राई किया पाँच छः दिन उसके बाद मैंने उसके बारीक स्लाइसिस किए थे बीस अक्टूबर को और आज है 26 अक्टूबर इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर था मैंने इसको ग्राइंड कर लिया ये देखें अभी इसमें मॉइस्चर है यानी पानी की मकदार अभी इसमें है इसको मैं कुछ और दिन इस टिशू टॉवल पर रखूँगी और फिर इसको मैं बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बनाऊँगी वो मैं आपसे शेयर करूँगी कि फिर इसकी डोज कैसे तैयार करनी हमने डेली ये देखें इसका औरिजनल कलर और इसकी बहुत औरिजनल खुशबू इसको मैंने पहले वेट किया था और जब ये ड्राई हो जाएगा मैं फिर इसको दोबारा से वज़न करूँगी कि इसमें कितना पानी था वो भी आपसे शेयर करूँगी अब आपको समझ आ गया होगा कि सबसे पहले हमने हल्दी लेनी है ऑर्गेनिक हल्दी जिसको आंबा हल्दी भी कहते हैं उसको मैंने पूरा साबित पहले ड्राई किया फिर कुछ दिन के बाद मैंने उसको छील कर क्रश बारीक स्लाइसिस में किया उन स्लाइसिस को मैंने अपने टिशू रोल के ऊपर तकरीबन पाँच छः दिन रखा और फिर वो मुझे थोड़े से जब ड्राई होने लगे लगने लगे तो फिर मैंने उनको क्रश करके वो दिखाया वीडियो में फिर तीन चार दिन और वो पड़े रहे और उसके बाद मैंने उनको फिर दोबारा क्रश किया तो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ गए ड्राइड पाउडर आप ये मेरी टेबल पे देख रहे होंगे ये टू फिफ्टी ग्राम हल्दी थी जिसको मैंने ड्राई करके तकरीबन एक कप से भी ज़्यादा और इसका आप कलर देख रहे होंगे ये वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा ये प्रिपेयर हो गई हमारे पास हल्दी अब हल्दी के अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्टिव इन्ग्रीडियंट है वो है करक्यूमिन करक्यूमिन क्या है जिसमें फिनोलिक कंपाउंड होते हैं और फ्लेवेनोइड्स होते हैं जो एंटाई ऑक्सीडेंट का काम करता है करक्यूमिन आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करता है आपके जॉइंट्स में सूजन वरम आपके मेदे के मसाइल आपके जिगर के मसाइल हल्दी के अंदर इतनी ताकत है और अल्जाइमर के मरीज़ डायबिटीज़ के पेशेंट ब्रेन एजिंग को स्लो करता है करक्यूमिन तो मेरा मकसद ये था बताने का कि करक्यूमिन ऐसे मार्केट में अवेलेबल अभी नहीं है लेकिन अगर आप उसको इस तरीके से ड्राई करेंगे और मेरी तरह आप इसको इस तरह से क्रश करेंगे और अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके अंदर और क्या ऐड करना है ताकि ये जो करक्यूमिन है इसकी जो आपके स्टामक में या इंटस्टाइन में इसकी एब्जॉर्बशन होनी है वो सिर्फ उसकी मदद से होती है और वो इंग्रेडिएंट कौन सा है वो है काली मिर्च काली मिर्च जो है 
وہ اس کو آپ کے جسم میں صحیح ایبزارب کرنے میں مدد کرتا ہے ادروائز ہلدی فیٹ سولیبل ہے گھی دودھ چکنائی میں حل ہوتی ہے اور ایبزارب ہوتی ہے آپ کے انٹسٹائن میں لیکن اگر اس کے ساتھ آپ کالی مرچ بھی ایڈ کر لیں گے ایک خاص ریشو میں میں آپ کو بتاتی ہوں تو پھر کیا ہوگا کہ جتنی بھی خوراک آپ اس کی لے رہے ہیں نا وہ باقاعدہ جا کے آپ کے جسم کا حصہ بنے گی آپ کو فائدہ دے گی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ لیں گے اور وہ آپ کی باڈی سے ایسے نکل جائے گا اب اس کی چھوٹی سی آپ کو کیلکولیشن میں بتاتی ہوں کہ سو گرام ہلدی ہوتی ہے جو کرش ایک کیلکولیٹڈ فارمولا ہے اس کا سو گرام ہلدی کرش میں پانچ گرام کرکیومینوئڈ ہوتے ہیں مطلب یہی ایکٹیو انگریڈینٹ جس کا میں ذکر کر رہی ہوں اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ پہلے تو یہ کرنا ہے کہ جب آپ نے اس کو کرش کر لیا ایک کپ اس کرشڈ ہلدی کے اندر آپ نے ڈھائی ٹی اسپون چھوٹے چمچ دو اور آدھا بالکل باریک پسی ہوئی کالی مرچ آپ نے اس میں مکس کر دینی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس زبردست سا آرگینک بلینڈ تیار ہو گیا اتنا زبردست نسخہ تیار ہو گیا اس کو اچھی طرح مکس کریں جار میں رکھ لیں اور آپ کی جو ڈیلی ڈوز ہے نا کرکیومینوئڈ کی وہ ہے تقریباً پانچ سو سے ہزار مائکرو گرام ٹھیک ہے اگر آپ ایک چھوٹی چمچ آدھی دن میں لیتے ہیں لنچ میں اپنے کھانے کے اوپر ڈال کر کھانے کے اندر پکانا نہیں ہے اس کو سیلڈ پہ جوس میں کھانے کے اوپر سپرنکل کر کے لیتے ہیں تو یہ جا کے ڈائریکٹ آپ کے جسم کا حصہ بنے گی اور آپ کو فائدہ دے گی اور آدھا چمچ آپ اس کو رات میں لے لیں دودھ میں لے لیں وہ اور بھی اچھا ہے جن جو کو جوڑوں کا مسئلہ ہے ارتھرائٹس کا مسئلہ ہے اس میں حل ہوگا اور آپ کا تقریباً دو سو ڈھائی سو تین سو مائکرو گرامس تک یہ آپ کی کرکیومینوئڈ آپ کو ڈوز ملے گی ڈیلی کی یہ میں نے آپ سے شیئر کرنا تھا اسٹیپ بائی اسٹیپ میں نے آپ کو بتایا اس کو استعمال کریں اور اپنی غذا کا اس کو حصہ بنائیں تاکہ آپ بیماریوں سے بچ سکیں خاص طور پر ڈائبٹیز کے لوگ جن کو الزائمرز کا ڈر رہتا ہے یاداشت کی کمی برین شرنکج سے بچاتا ہے یہ اور اگر آپ کو دقت ہو رہی ہو بنانے میں تو آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس نمبر پر ہمارے پاس اس کی ڈوز اویلیبل ہے ہم آپ کو اس کو پرووائڈ کر سکتے ہیں دعا میں یاد رکھے گا چینل کو سبسکرائب شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا تھینک یو ویری مچ اللہ حافظ